పార్టీ రెసిడెన్సీ ఒకప్పుడు నిజాం వైభవానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఇప్పుడు అగ్రరాజ్యం అధిపతి నివాసంగా మారింది మన రెసిడెన్సీని ప్రపంచ పోలీసు ఎత్తుకెళ్లిపోయాడు అక్కడి నుంచే అధికారానంతా చెలాయిస్తున్నాడు ఒకప్పటి మన రెసిడెన్సీ బ్రిటిష్ వారి మెప్పు కోసం మెహర్బాని కోసం నిజాం నిర్మించి ఇచ్చిన గొప్ప ప్యాలెస్ ఇప్పుడు పేరు మార్చుకుని వాషింగ్టన్ డీసీకి తరలిపోయింది అమెరికా అధ్యక్షుడి అధికార నివాసంగా మారిపోయింది ఇది వింత వార్త కాదు పుకారు కాదు విచిత్రం కాదు నిజం ఇదెలా జరిగింది ఇప్పుడు యావత్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్న ప్రశ్న హైదరాబాద్ లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న వాస్తవం రెసిడెన్సీ ఏ విధంగా తరలిపోయింది ఎలా పేరు మార్చుకుంది అంతటి అగ్రరాజ్యానికి మన రెసిడెన్సీయే ఎందుకు కావాల్సి వచ్చింది వినడానికి విచిత్రంగానే ఉండొచ్చు కానీ ఇది వాస్తవం మీరే చూడండి మనకు తెలిసిన అమెరికా అధ్యక్షుడి నివాసం వైట్ హౌస్ రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీలో కొలువై ఉన్న శ్వేత సౌధం కనుసైగతో ప్రపంచాన్ని శాసించే అత్యంత శక్తివంతమైన రాజ్యాధిపతి అధికార దర్పానికి నిలువుటద్దం పేత సౌధంలో అధికార లాంఛనాలతో రెడ్ కార్పొరేట్ స్వాగతం స్వీకరించేందుకు ఉబలాటపడని ప్రపంచ దేశాధినేతలు ఉండరు ప్రపంచంలో చీమ చిటుక్కుమన్న మొట్టమొదటి సమాచారం వైట్ హౌస్ కు చేరుతుంది ఏ దేశంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూసేందుకు వేలాది దేగ కళ్లకు శ్వేత సౌధం నివాసం ఒక్క మీట నొక్కితే మూడు వేల సార్లు భూమిని నాశనం చేసే అణ్వస్త్రాలను పేల్చే బ్లాక్ బాక్స్ భద్రంగా ఉన్న భవనం అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల అధ్యక్షుడి నివాసంతో పాటు ఆయన పరిపాలన విభాగాలన్నీ వైట్ హౌస్ లోనే కొలువై ఉంటాయి ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసే ఎలాంటి నిర్ణయమైనా ఈ భవనంలోనే రూపొందుతుంది ఇక్కడే అమలు జరుగుతుంది తాను కావాలనుకుంటే యుద్ధం వద్దనుకుంటే శాంతి వార్కైనా పీస్కైనా ఇక్కడే నాంది పలుకుతుంది ఇక్కడి నుంచే ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒకటిగా చెప్పుకునే నియంతృత్వ అమెరికాకు శ్వేత సౌధం కేంద్రకం ఇందులో ఎవరికీ ఆక్షేపణ లేదు అభ్యంతరం అంతకంటే లేదు మరి ఎక్కడో భారత్ లో ఓ మూలన హైదరాబాద్ లో ఉన్న కోఠీ రెసిడెన్సీకి వైట్ హౌస్ కి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి రెసిడెన్సీ వైట్ హౌస్ గా ఎలా మారిపోయింది ఎవరు మార్చాల్సి వచ్చింది వైట్ హౌస్ ను అలియాస్ రెసిడెన్సీగా ఎందుకు పిలవాలి వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ అంతా అయోమయంగా ఉందని అనుకోకండి ఇందులో విశేషమే ఉంది మన కోటి రెసిడెన్సీని అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్ హౌస్ ను ఒక్కసారి నిశితంగా గమనించండి పరిశీలించండి అణు అణువు పరికించండి మర్మమేంటో మీకే తెలుస్తుంది కోఠీ రెసిడెన్సీకి వైట్ హౌస్ కి అణువంతైనా తేడా లేదని అచ్చంగా మన రెసిడెన్సీకి కవల పిల్లలా ఉందని మీకే అర్థమవుతుంది మనలో ఒక విచిత్రమైన అలవాటు ఉంది భారతీయులందరిలోనూ ఉన్న లక్షణమే అది ఏమంటే మనకు ఎలాంటి తెలివీ లేదని ఎవడో బయటివాడు వచ్చి మనకు నేర్పితే కొని తెచ్చుకున్న కొంచెపు తెలివే తప్ప మనకంటూ సహజంగా ఉన్నది సున్నాయే అని ఓ గట్టి నమ్మకం అమెరికా వాడు ఆరోగ్యానికి పెరుగన్నం తినమంటే ఆహా ఓహో అంటూ తినేస్తాం వైట్ హౌస్ నుంచి కూచోమని ఆదేశం వస్తే కూచుంటాం నిలుచోమంటే నిలుచుంటాం మన మంచి మనకంటే వాడికే ఎక్కువ తెలుసని మనమే దబాయించి వాదిస్తాం మరి కానీ ఇదిగో ఒక్కసారి చూడండి మన వారికి ఉన్న తెలివేంటో తెలుసుకోండి మన వారిని మనం వదిలేసుకున్నాం కానీ అదే అమెరికా వాడు తెలివిగా పట్టేసుకున్నాడు మనకున్న నైపుణ్యాన్ని వాళ్లు నిస్సిగ్గుగా తమ దగ్గరకు తీసుకెళ్లిపోయారు అందుకు ఉదాహరణే హైదరాబాద్ కోఠీలోని ఒకప్పటి బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ ఇప్పటి ఉమెన్స్ కాలేజీ జస్ట్ లుక్ ఇన్ ఇట్ నాలుగు వందల సంవత్సరాల భాగ్యనగర చరిత్రలో నిజాంల వైభవం దేవు ప్రత్యేకత అయితే ఆ చరిత్రకు గుర్తుగా మిగిలిన చారిత్రక కట్టడాలు మరో ప్రత్యేకత ఆ నిర్మాణ శైలి ఎంత గొప్పదంటే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ నివాసమైన వైట్ హౌస్ నిర్మాణానికి కూడా స్ఫూర్తిగా మారేంత ఓవైపు వరల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ను అనుకరించేందుకు మనం ప్రయత్నిస్తుంటే ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ నిర్మాణ శైలినే ప్రపంచం అనుకరించిందన్న సంగతి ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది కోఠీ రెసిడెన్సీ వైట్ హౌస్ అచ్చుగుద్దినట్లు ఒకేలా ఉంటాయి ఉన్నాయి ముఖద్వారం నుంచి వెనుక ఉన్న ఫౌంటైన్ దాకా 
స్తంభాల దగ్గర నుంచి వాటిపై ఏర్పరిచిన అలంకారాల దాకా కోఠి రెసిడెన్సీకి ఓ కార్బన్ కాపీలా వైట్ హౌస్ ఉంటుంది కొద్దిగా కూడా తేడా కనిపించదు ఒకే ముఖం ఒకే ఎత్తు ఒకే శిల్పం ఒకే నిర్మాణ రీతి చూస్తుంటే ఒంట్లో ఒక రకమైన కదలిక వచ్చేస్తోంది ఒక విచిత్రమైన అనుభూతి కలుగుతుంది అదే సమయంలో అనేక ప్రశ్నలు కూడా ఉదయిస్తాయి ఇది ఎలా సాధ్యపడింది కోటీలోని బ్రిటిష్ వారి రెసిడెన్సీ ఆర్కిటెక్చర్ ను వైట్ హౌస్ అనుకరించిందా వైట్ హౌస్ ఆర్కిటెక్చర్ ను నాటి నిజాం అనుకరించాడా అవును మీ అనుమానం నిజమే మన నైపుణ్యాన్ని వైట్ హౌస్ నిర్మాతలు తేలిగ్గా కొట్టేశారు హాలీవుడ్ సినిమాల్లో సీన్లను కాపీ కొట్టి తెలుగు సినిమాల్లో యథాతథంగా వాడుకున్నట్లే మన రెసిడెన్సీ నిర్మాణ శైలిని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అగ్రరాజ్యం కాపీ కొట్టింది ఎక్కడి వైట్ హౌస్ ఎక్కడి కోటి రెసిడెన్సీ రెండో ఒకేలాగా ఎలా నిర్మించారు రెండిటి ఆర్కిటెక్ట్ ఒక్కరేనా లేక ఒకదాని నమూనాతో మరొకటి నిర్మించారా ఇన్నాళ్లు బయటి ప్రపంచానికి తెలియని ఓ పెద్ద మిస్టరీ రెండు ఒకే రీతిలో నిర్మాణం జరగడానికి వెనుక కారకులెవరైనా ఉన్నారా వైట్ హౌస్ కోఠి రెసిడెన్సీ ఒకటి అగ్రరాజ్యం అధినేత నివాస్ మరొకటి ఒకనాటి బ్రిటిషర్లు నిజాం నవాబు వైభవానికి నిదర్శనం ఒకటి తూర్పు మరొకటి పడమర రెండు ఒకేలాగా ఉండటం ఎలా సాధ్యపడి ఒకటి కాదు రెండు కాదు రెండింటికి బోలెడు పోలికలున్నాయి you see over in the most same in the buildings both are spread on acres of the land green ground rendintini dakshinaabhimukhangane nirminchar rendinti frontal view oke vidhanga undi rendintiki semi circle portico undi ee portico lo nilichune america adhyakshudu prasangam chese sampradayam undi బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీలోనూ గవర్నర్ జనరల్ ఇదే పోటికోలో నిలుచుని ప్రజలను అడ్రస్ చేసేవారు సెమీ సర్కిల్ పోటికోలో ఉన్న స్తంభాలు రెండింటిలోనూ ఒకే ఎత్తులో ఉంటాయి రెండింటి పునాది ఒకే ఎత్తులో ఉంది రెండింటికి సెల్లార్ లో నిర్మాణం జరిగింది వైట్ హౌస్ లో సెల్లార్ నుంచి పై వరకు మొత్తం ఆరు అంతస్తులు ఉంటే కోఠి రెసిడెన్సీలో సెల్లార్ గ్రౌండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి బయట నుంచి చూస్తే రెండు భవనాలు ఒకే విధంగా కనిపిస్తాయి భవనాలకు ఉత్తరాభిముఖంలో కనిపించే ట్రయాంగిల్ పోటికో కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది స్తంభాల అంచుల్లో డిజైనింగ్ అచ్చుగుద్దినట్లే ఉంటుంది లోపల తలుపులపై వెంటిలేటర్ల నిర్మాణం కానీ 
రూఫ్ డిజైనింగ్ లో కూడా తేడా ఇసుమంతైనా కనిపించదు సీలింగ్ పిల్లర్లు మాత్రమే కాదు లోపల దర్బార్ హాల్ నిర్మాణం కూడా రెండింటిలోనూ ఒకే రకంగా కనిపిస్తుంది భవనం లోపలి భాగంలో పిల్లర్ల ఏర్పాట్లో కూడా ఏకరూపత కనిపిస్తుంది ఒకటి రెండు ఒకటిగా పిల్లర్లను ఏర్పాటు చేయడం రెట్టింపు ఎత్తులో ఉన్న సీలింగ్ కు భద్రత కల్పించడం కోసం ఈ రకమైన స్తంభాల ఏర్పాటు చేశారు రెండు భవనాల్లోనూ ఉత్తరం వైపు పెద్ద గార్డెన్ ఉంది ఈ రెండు తోటల్లోనూ వలయాకారంలో ఉన్న ఫౌంటైన్లను చూడ వైట్ హౌస్ లో మెట్లు బయట నుంచి ఉంటే కోఠీ రెసిడెన్సీలో మెట్లు లోపల నుంచి కనిపిస్తాయి రైలింగ్ డిజైనింగ్ ఒకే రకంగా ఉంటుంది రెండు భవనాలకు రెండు వైపులా అదనపు నిర్మాణాలు జరిగాయి కిటికీల డిజైనింగ్ కానీ బాల్కనీ అంచులపై ఉన్న డిజైనింగ్ కానీ రెండింటిలోనూ ఒకే రకంగా ఉంది వైట్ హౌస్ కోఠీ రెసిడెన్సీలు రెండిట్లోనూ ఇన్ని కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా సాధ్యమైందన్నది ఇప్పటి వరకు అంతుపట్టని విషయం కోఠీ రెసిడెన్సీని చూసి వైట్ హౌస్ ను నిర్మించారా లేక సొంత డిజైనింగేనా సొంతంగా అగ్రరాజ్యం డిజైన్ చేయించినట్లయితే ఇన్ని సిమిలారిటీస్ కనిపించడం అసాధ్యమైన పని కానీ ఎలా సాధ్యపడింది వైట్ హౌస్ ను మొట్టమొదట నిర్మించింది పదిహేడు వందల తొంభై రెండులో అమెరికా అప్పటి అధ్యక్షుడు జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఈ భవంతికి రూపకర్త ఐరిష్ కు చెందిన జేమ్స్ హోబాన్ ఈ భవనానికి డిజైన్ చేశాడు జాన్ ఆడమ్స్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కాలం నుంచి ఎప్పటి వరకు అందరి ప్రెసిడెంట్లకు ఇది అధికార నివాసంగా ఉంటూ వచ్చింది పదిహేడు వందల తొంభై రెండులో ఈ బిల్డింగ్ ను నిర్మించినప్పుడు ఆక్వా సౌండ్ స్టోన్ వాడారు అప్పుడు దీన్ని వైట్ హౌస్ అని పిలవలేదు ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాన్షన్ అని మరికొన్ని పేర్లతో దీన్ని పిలిచారు పద్దెనిమిది వందల ఒకటిలో థామస్ జెఫర్సన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక దీన్ని బయటి వైపు విస్తరించారు పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగులో బ్రిటిష్ ఆర్మీతో యుద్దం జరిగిన సమయంలో ఈ భవంతి పూర్తిగా కాలిపోయింది బ్రిటిష్ సైన్యం పూర్తిగా దీన్ని ధ్వంసం చేసింది ఆ తరువాత దీన్ని మళ్లీ నిర్మించారు పాత డిజైన్ లోనే మళ్లీ నిర్మించిన ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైనింగ్ లో మార్పు వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నాటికి సౌత్ ఫోర్టికో వచ్చేసింది తూర్పు పరమర్ల వైపు విస్తరణ జరిగింది ఈ ఆల్టర్నేషన్స్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది దాకా జరుగుతూనే వచ్చాయి అధ్యక్షుడు మారుతున్న కొద్దీ ఒక్కో మార్పు జరుగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నాటికి కానీ ఇవాళ మనం చూస్తున్న వైట్ హౌస్ ఒక రూపానికి రాలేదు శాన్ స్టోన్ బిల్డింగ్ కు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో పునర్నిర్మాణం జరిగిన తరువాత వైట్ పెయింట్ వేశారు అప్పటి నుంచి దీన్ని వైట్ హౌస్ గా పిలవటం ప్రారంభించారు ఇక కోఠీ రెసిడెన్సీ విషయానికి వస్తే పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ కోఠీలో నిర్మించారు ఇప్పటి వరకు అందరికీ తెలిసినట్లుగా బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ గవర్నర్ జేమ్స్ కిర్క్ ప్యాట్రిక్ తన భార్య ఖైరునిసా కోసం నిర్మించారన్నది పచ్చి అబద్దం నిజాం రాజు బ్రిటిష్ వాళ్ల దగ్గర తన ప్రాపకాన్ని పెంచుకునేందుకు వారి నుంచి తన అధికారానికి ఎలాంటి ముప్పు రాకుండా ఉండేందుకు తానే భూమిని సమకూర్చి తన నిధులతో తన మనుషులతో అద్భుతమైన రెసిడెన్సీ నిర్మించి ఇచ్చాడు దీన్ని ఆ తరువాత బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీగా పిలిచారు నిజానికి వైట్ హౌస్ కోఠీ రెసిడెన్సీ కంటే ముందే నిర్మించారు కానీ మొదట నిర్మించినప్పుడు వైట్ హౌస్ డిజైన్ వేరు దాని నిర్మాణంలోని తీరు వేరు 
You see the strength of the upper monument, they still exist, the long heritage. Go to Khutub Shahi, Asaf Jahi, you see, 400 years still lying there. We need to take care now. Rendu Nirmana Alako, Yendu Kenta Saropiyo Mundante, Anduko Rezan Lakapole. Mana Nirmana Rithula Nuu Apatike Aeropa Desa Alo Anukaristu Vastunnai. Chala Desa Alo Presidential Bhavana Alo Kani, Yetra Pedda Bhavana Alo Kani, Bharatiya Nirbana Ani Poli Vundatam Gamanin Chavachu. British Residency Dagarku Vachche Sariki, Dean Designing London Lo Jarikindu. Vichitra Vemante, Yekar Nirmana Sayani Vantabatti Chukunna Telavadu, Adhe Designing Nuu Malli Nizam Kichya. आधे सैली लो रेजिडेंसी कट्ट्या इदे समेमलो वाइट हाउस निर्मानानिकी आईरोपा को चिन्दिन डिजेनरे अंटे आईरिश आर्किटेक होबान प्लान वेसार दीनी रूपरेकलनु मार्चिना थामस जेफर्सन अंतको मुंदु फ्रांस मिनिस्टर காகபோதே மன ரெசிடென்சி எவாலோ மகிலா கலாசாலக மாத்ரமே அந்தரக்கி தெரிசு சர்க்கார்லு கல்லு தெரிஸ்தே தானி கோப்பதனம் ஜனம் முந்துக்கு வச்து மன டாலின்டுக்கு நிதர்சனம் British Residency அமிரிக்கா காபி புத்திக்கி நிதர்சனம் White House ரெண்டு நிர்மானாலு செக்கு செதரக்குண்டா இப்படிக்கி உன்னை आमेरिका अडुगुलकु मडुगुलोत्ते धोरणी मन नर नरालों इंकि पोडम वल्ला ब्रिटीश रेजिडेंसी कोठी महिला कलासालगा मात्रमे मेगिलींदी वाइट हाउस मात्रम प्रपंचन लोने गोप्प कट्टडालो वोकडिगा पोज कोड़तोंदी इप्पड मन चे